ขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการความร่วมมือระหว่างมือที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ East Side Union High School District ซานโฮเซสหรัฐอเมริกาซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่10เป็นครั้งสุดท้ายของชุดการอบรมครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อ,อวิชา Forensic Science ในชื่อตอนที่ว่า Bloody Mary ซึ่งเป็นการทดลองนะขอเรียนเชิญพบกับทาง East Side ค่ะ Good morning ห่วง So you can start. Good morning. It's good to be back. Yes. So you can start um, so now. So today. Okay. Thank you. Um. So today, uh, I will show you three different activities that um will allow us to interpret the different type of blood spatter. Um. And usually at a crime scene, you will see a lot of blood going on, and it's it's good. For us to understand how to look at the different type of blood spatter and find down the location where they originated from, and this is what I usually show my students in class. Translate, please. Ah, today, today, there will be three activities. It will be to show the location of the blood spatter that came from different parts of the body. The location of the blood spatter from different parts of the body, based on the shape of the blood spatter from the body. Please continue. Um, so I usually start off the lesson by going over the basic principles of a um, blood. Um, so at the crime scene, there's going to be different, a lot of different blood pattern and blood spatter, and so we want to determine what type of objects may have caused those blood spatter, whether or not um, it originated from a high or low velocity. And uh, also the direction and the number of hits that a victim have taken during the process. Um, translate, please. Ah, in the place where the blood came from, there are many types of blood. Some of them could have come from the blood that caused the blood to be formed, or the speed that caused the blood to be formed. For example, 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 เลือดเนี่ยหยดมาเป็นแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยเกิดจากการแทงกี่ครั้งนะครับ Please continue Okay so um basically in free fall form when a blood drop uh, started without any gravity is going to be a sphere and uh, the spherical drop will break when it strike another object um like a wall table floor etc um, so we can take a look at that and determine um, the height where it originated from, the different angle and the speed. So those are the three important labs that we want to focus on today. Translate, please. There are three things that have a lot of impact on the blood flow. It's the speed of the blood flow. ความเร็วนะครับแล้วก็มุมที่กระทำนะครับซึ่งหยดเลือดเนี่ยตอนหยดออกมาเนี่ยจะเป็นรูปประมาณทรงกลมนะครับแต่เมื่อกระทบกับวัตถุผิวเรียบต่างๆนะครับเช่นพื้นนะครับหรือโต๊ะเนี่ยก็คือจะมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปซึ่งขึ้นอยู่กับสามปัจจัยนี้นะครับทั้งความสูงนะครับความเร็วแล้วก็มุมที่กระทำนะครับ Please continue um, okay, so we will go over the first lab. Um, this one has to do with um, height. So we want to determine the height based on the blood drop. So like I mentioned before, in free fall form, um, the shape of the blood drop is a sphere. And if it's acted on by an outside force, it's going to change the shape. So if it falls at a 90 degree angle, um, the sphere shape will turn into a... Um, a circle and the diameter of it is going to vary based on the height. So today for the lab um, on experiment number two, we will determine the different diameter of the blood stain based um, on the distance that is fallen and the surface texture. Translate, please. อันนี้จะเริ่มจากการที่มุมที่กระทำเนี่ยจะเป็นมุมตั้งฉากนะครับที่90องศาซึ่งอันนี้จะมีผลต่อรูปร่างนะครับ
แล้วนอกจากนี้นอกจากดูระยะความสูงเนี่ยนะครับก็จะดูจากความขรุขระหรือความเรียบของพื้นผิวนะครับที่มีผลต่อรูปร่างของหยดเลือดนะครับที่กระทบต่อพื้นผิวนั้นนะครับซึ่งจากรูปร่างของหยดเลือดตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นทรงกลมแต่เมื่อกระทบกับพื้นผิวแล้วเนี่ยจะเป็นวงกลมนะครับซึ่งความสูงเนี่ยกับเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมที่หยดของหยดเลือดที่บนพื้นผิวเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับ please continue um so the blood drop is going to pick up speed as it travel and it starts from a higher distance or a longer distance um so we will observe the different diameter of it and then uh, we'll plot that into a graph and that will help us determine the unknown um the unknown distance of the blood drop if you ever see that at a crime scene so in this experiment and i i usually go over the procedure with my student first and then i set them off to work in their station so the equipment that we need in this in this case we just use food coloring um however um i usually use the double concentrated food coloring uh, so it looks like blood but of course um the density of it will be a little bit different um but kids, most of them don't can't tell the difference um so they, they usually are pretty excited about this part because they get to work with, with blood um so like i mentioned before we need to color in cardboard tape measure and a calibers and uh, i will show you uh, or i will show you how to do the experiment later um translate please <laughs> ความเร็วของเลือดนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับเพราะว่าที่ดับความสูงเนี่ยยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ก็คือทําให้เลือดเนี่ยสามารถเพิ่มความเร็วได้มากขึ้นเมื่อกระทบพื้นถึงจุดที่พกระทบพื้นพื้นผิวนั้นนะครับซึ่งนี้เนี่ยเมื่อเรามาพอดกราฟนะครับจากระยะความสูงที่เรารู้แล้วเนี่ยกับรูปร่างหรือว่าขนาดของหยดเลือดแล้วเนี่ยก็ทําให้สมารถสามารถเราทราบเป็นสแตนดาร์ดเคิร์ฟได้แล้วค่อยเอาไปเทียบกับอันที่เราอ่อไม่ยังไม่ทราบนะครับสามารถหาว่าหยดเลือดนั้นนะหยดจากความสูงที่เท่าใดนะครับซึ่งอันนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองอันนี้นะครับก็จะมีสีผสมอาหารนะครับซึ่งถ้าใช้ความเข้มข้นเป็นสองเท่าเนี่ยจะทําให้สีมันเข้มขึ้นนะครับอย่างที่แนะนําในฉลากนะครับซึ่งอันนี้จะทําให้ดูคล้ายเลือดมากนะครับแล้วก็มีทั้งกระดาษนะครับกระดาษกล่องรูปฟูกนะครับแล้วก็มีเทปวัดนะครับแล้วก็มีคลิปเปอร์ครับใช้วัดหยดเลือดครับอขอสรุปตรงนี้นะคะก็การทดลองวันนี้นะคะก็จะดูเรื่องของอหยดเลือดอที่อาจจะเป็นตกอยู่ในเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจากตรงนั้นเนี่ยเราสามารถามาวิเคราะห์ดูได้ว่าผู้ที่ถูกกระทำหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยเป็นอย่างไรจากจากขนาดของหยดที่ตกอยู่ตามพื้นหรือฟ้าผนังหรือตามโต๊ะอะไรเงี้ยได้นะคะทีนี้ที่กล่าวตอนแรกเนี่ยคือว่าแฟกเตอร์หรือปัจจัยที่สําคัญอของของของหยดเลือดนี่ที่พ่อให้มันมีลักษณะรูปร่างอย่างไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ3อย่างก็ขึ้นอยู่กับความสูงคือจากตอนที่จากเหยื่อที่ถูกกระทำแล้วก็ตกลงพื้นหรือตามผนังก็ตามนะฮะต้องคือคือระยะความสูงนะะแล้วก็มุมที่ตกกระทบนะคะแล้วก็อีกอันก็คือความเร็วนะสามปัจจัยนี้จะมีมีความสำคัญต่อรูปร่างของหยดเลือดที่ปรากฏนะคะทีนี้สำหรับการทดลองอันแรกเนี่ยที่จะทำเนี่ยนะคะก็คือจะดูเรื่องความสูงอย่างเดียวก่อนนะคะเพราะนี้ถ้าสมมติดูความสูงเนี่ยในการทดลองเราก็เลยจะทำก็คือหยดหยดลงมาตรงๆน,นะเป็น vertical เป็นแนวดิ่งนะคะคือ90องศากับพื้นที่รับนะคะลักษณะการหยดเนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยก็คือเราเราจะใช้เป็นลอดหยดมันก็ออกมาเป็นรูปกลมๆเป็นเม็ดกลมๆเป็นเป็นหยดกลมๆนะคะแต่พอมันแตะลงที่พื้นมันก็จะแตกออกมาเป็นเป็นลาบรา,าบนะคะเป็นพื้นราบทีนี้ลักษณะของหยดเนี่ยจะใหญ่จะเล็กความกว้างหรือไดมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางของของหยดเลือดเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความสูงงั้นการทดลองอันแรกเนี่ยจะดูเรื่องของความสูงโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะทําที่ระดับความสูงต่างๆกันแล้วก็จะวัดขนาดของของหยดเลือดแล้วเราก็จะมาพลอตกราฟได้ว่าความสูงแค่นี้เส้นผ่าศูนย์กลางของเลือดนี่จะเป็นเท่าไหร่นะคะที่จากจากกราฟที่เราได้เนี่ยพอเราจะไปวิเคราะห์เหตุการณ์นะคะเราก็ดูย้อนกลับใช่ไหมคะก็คือขนาดของหยดเลือด
ไดมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางเหลือดเลือดเราก็กลับมาดูที่ calibration curve นะะเส้นเส้นมาตรฐานที่เราพลอตขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถคำนวณกลับไปได้ว่าความสูงของมันจะเป็นเท่าไหร่นะคะที่การทดลองที่จะทำอันแรกทีนี้หยดจริงๆแล้วเนี่ยเลือดเนี่ยความเข้มข้นของมันก็มีความสำคัญเพราะมันจะขึ้นอยู่กับความหนานแน่นของของหยดเลือดด้วยนะคะความหนืดของหยดเลือดด้วยแต่แต่วันนี้ที่ใช้เนี่ยเราจะเป็นเขาจะใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะสีแดงนะคะนะถ้าทำถ้าเราทําจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องพยายามไปหาอะไรที่ความเข้มข้นเราก็เห็นเนี่ยเลือดเราจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความหนืดระดับหนึ่งถ้าถ้าเรายิ่งได้เอ่อความเอ่อหนืดใกล้เคียงนะคะหยดเลือดที่ออกมาเนี่ยมันก็จะตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นนะคะฉะนั้นตอนนี้ต้องคิดไปก่อนนะคะนี่เราใช้สีนะคะเนี่ยอาจจะไปอาจจะแตกต่างไปเล็กน้อยค่ะโอเคห่วง please continue Um, thank you. So the objective of the first lab, um, it says experiment number two, is we want to determine the diameter of a blood stain produced by a single drop of blood um, at a constant volume, and then uh, we want to find the relationship between distance versus diameter. So uh, when a blood drop is going to hit a surface, um, of course it's going to get distorted. And based on the type of surface, it's going to determine how much distortion of the blood drop um, shape will be. So, depending on which one you see at crime scene, you're gonna do a control experiment in the lab um, to create a different type of blood drop, and then we just pair that to the crime scene to determine the approximate distance that it was fallen from. Uh, translate, please. วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้นะครับก็คือจะการหาความเส้นผ่าศูนย์เส้นผ่าศูนย์กลางของหยดเลือดที่กระทบบนพื้นนะครับโดยอันนี้เราจะควบคุมปริมาณของเลือดนะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยก็คือเราจะแปลระยะแปลผันระยะทางไปเรื่อยๆนะครับแล้วดูว่าความเส้นผ่าศูนย์กลางของหยดเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องก็คือว่าอาจจะไม่เป็นวงกลมที่แท้จริงนะครับเพราะว่าอาจจะมีการบิดรูปบิดเดียวไปนะครับจากพื้นผิวที่หยดด้วยกระทบนะครับซึ่งอันนี้ในสภาพจริงๆก็คือว่าเมื่อเขามีสถานที่เกิดเหตุจริงเนี่ยเมื่อมีคราบหยดเลือดต้องกลับมาในห้องแล็บนะครับเพื่อทําการทดลองที่ควบคุมในห้องแล็บแล้วได้ผลอย่างไรคือเอาไปเปรียบเทียบกับสภาพที่เกิดในเหตุการณ์จริงนะครับ please continue Okay, so like I mentioned before, the first experiment to determine the, determine the relationship of a diameter uh, versus distance measure. So um, these are the equipment that I usually provide the student with. We have an, an eyedropper, and uh, I just remind the student to remind the student to reload the eyedropper uh, with uh, blood every time that they do a drop. And uh, the next one would be a measuring tape. Okay, so this one we use it to uh, help us determine the height, and uh, we are going to need a caliber. But if you don't need, if you don't have a caliber, a ruler is is also okay to measure the diameter. And you also need, oh, you can use cardboard or just a clipboard. A clipboard, and you just clip a piece of white paper on there. And uh, those are the material that we will need today, and I will demonstrate how to uh, do the experiment in a bit. Translate, please. ครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับหลอดหยดนะครับซึ่งหลอดหยดเนี่ยควรจะได้เตือนนักเรียนด้วยว่าควรจะดูดเลือดกลับมาทุกครั้งนะครับที่หยดไปนะครับเพื่อให้ปริมาณเต็มใกล้เคียงนะครับเพราะว่าเวลาบีบออกไปเนี่ยปริปมาณของหยดเลือดจะได้เท่าเท่ากันทุกครั้งนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีไม้บรรทัดนะครับหรือว่าถ้ามีบุญยาคลิปเปอร์ใช้ได้ก็ดีนะครับซึ่งอันนี้คือต้องการวัดให้ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับถ้าเป็นบุญยาคลิปเปอร์เนี่ยจะวัดได้ถึงทศนิยมหลายตำแหน่งมากกว่านะครับแล้วสุดท้ายก็คือแผ่นรองกระดาษนะครับซึ่งอันนี้จะทําให้เราสามารถเปลี่ยนกระดาษที่จะมารองรับได้ว่าอาจจะเป็นกระดาษในรูปรูปแบบอื่นหรือพื้นผิวในแบบอื่นนะครับเพื่อรองรับหยดเลือดที่หยดลงมานะครับ please continue Okay, can you help me with the left? Um, okay, so 
first thing we want to do is we want to uh, load in the eyedropper with food coloring. Um, okay, so, and then we want to test out the different height. So I'm going to help um, Charlie help me with this experiment. So can you hold this? Just hold it down there. Um, so in this case, we're not going to vary um, the, the surface, the angle of experiment and uh, first of all I would have the student drop it at various height okay so we'll start with um, five centimeter then we'll increase it to ten centimeter and fifteen twenty etc so by f increments of five centimeters and then I have the student measure the diameter at each of the blood drop uh, for each of the blood drop and we'll do three uh, different blood drop per height okay so we'll start with the first one at five centimeters okay so let's move over here a little bit Thank you. okay so you hold the eyedropper at five centimeter and then you drop it down and we want to do that about three times actually for each time that you drop make sure that you reload it Okay, and have the student uh, measure the diameter of the blood drop and just increase the height. Translate, please. Thank you, Charlie. Uh, I have the student. I'm going to take a look at this. This is the side of the body. The side of the body is the body. The side of the body is the body. The body of the body is the body. The body of the body is the body. The body of the body is the body. จาก5ซนเมตรเริ่มต้นนะครับแล้วก็เพิ่มทีละ5ซนเมตรเป็น10เป็น15แล้วก็เป็น20ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในแต่ละระดับความสูงเนี่ยจะหยดทั้งหมด3ครั้งนะครับหยดเลือดทั้งหมด3ครั้งซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยหลังจากการหยดไปแต่ละครั้งเนี่ยควรจะให้นักเรียนเนี่ยไปดูดเลือดกลับมาเพื่อให้เต็มประมาณเต็มหลอดเหมือนเดิมนะครับแล้วเพื่อหยดอีกอีกครั้งหนึ่งแล้วให้นักเรียนเนี่ยวัดนะครับความเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของหยดเลือดที่พบบนกระดาษนะครับ Please continue. Um, so after they measure the diameter, they just record it down, um, and then we'll do a graph of diameter versus height, and that will be their standard graph. And then, if you provide them with an unknown blood drop, which you can create. Um, and then you just plot that against the graph and it should be able to tell you the various distance or the approximate distance that it was dropped from. So um, that's for the first experiment. Do we have an option before we move on to the second one? And it should look something like this. It's going to be a little bit wet. Yeah. Yeah. อ่าพอพอหยดเสร็จแล้วนะครับอ่าพลอตกราฟนะครับระหว่างอ่าเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับกับระดับความสูงของหยดเลือดหยดเลือดนะครับแล้วคราวนี้ก็คือให้นักเรียนเนี่ยลองหยดแบบตัวที่เราเราไม่ทราบความสูงนะครับแล้วมาเปรียบเทียบกับสนัดเคอร์ฟที่เราทําไว้นะครับให้หาความสูงของอ่าที่หยดเลือดนั้นหยดมาโดยเราดูจากสนัดเคอร์ฟของเรานะครับค่ะขอเสริมตรงนี้นะคะเอ่อการทดลองนี่สําคัญสําคัญมากก็คือการบีบให้หยดเนี่ยหยดลงมาเนี่ยเราต้องเท่าๆกันถ้าบีบแรงไปหยดเลือดมันก็จะออกมาเยอะมาใหญ่ใช่ไหมแต่ตรงนี้จะสําคัญมากมันก็จะทําให้ผลที่เราวัดได้นี่ก็จะผิดไปนะคะฉะนั้นแรงบีบเนี่ยจะต้องบีบแล้วให้ได้หยดแต่ละครั้งเนี่ยประมาณเท่าๆกันนะคะแล้วก็ทําที่ความสูงต่างๆกันทีนี้ก็ที่อาจารย์ฮวงทําให้ดูเนี่ยก็ทําแบบง่ายๆนะคะก็คือกะระยะเอามาเลยแต่ของเราเราอาจจะลองไปออกแบบก็ได้ใช่ไหมคะจับให้หลอดหยดเนี่ยอยู่มั่นคงนะคะอาจจะใช้แคลมอาจจะใช้สแตนสมมติเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ได้ที่อะไรนะหเซนก็จะได้5เซนใกล้ๆเคียงกันที่ต้องหยด3ครั้งนะคะเราก็ใช้เลื่อนกระดาษเอาแทนก็ได้นะคะดิฉันยกตัวอย่างนะคะเราก็คลิกหลอดหยดแล้วเราก็เลื่อนกระดาษเอาก็ได้แล้วก็หยด3ครั้งเราก็จะได้เท่ากันคือต้องควบคุมให้ขนาดหยดนะคะกับความสูงเนี่ยเท่าตลอดพอเราได้เราได้หยดอย่างน้อยสามครั้งก็คงวัดแล้วก็ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยนะคะชั้นหนึ่งความสูงเราก็จะได้เส้นผ่านศูนย์กลาง1ค่าแล้วก็เปลี่ยนความสูงมาเป็นเอ่อสิบยี่สิบอะไรเงี้ยนะคะสิบสิบห้ายี่สิบแล้วแต่เราก็จะมาพอดกราฟก็พอดกราฟระหว่าง
ออความสูงระดับความสูงนะคะกับขนาดเส้นระยะเส้นผ่านศูนย์กลางของแต่แต่ละค่าของความสูงเราก็พอดกราฟเราก็ลากเส้นใช่ไหมคะเราก็จะได้กราฟมาตรฐานนะคะที่พอ,อ,อเราจะหาจากอโนนหรือว่าเราไปพบรอยเลือดอะไรเงี้ยค่ะเราก็วัดดิเมตอร์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็มาใช้กราฟมาตรฐานก็คำนวณกลับว่าหยดเลือดนี่มันเกิดขึ้นจากที่ระดับความสูงเท่าไหร่นะคะน่าจะเห็นว่าสำคัญมากก็คือขนาดของหยดเราต้องควบคุมขนาดของหยดนะคะแล้วก็ควบคุมความสูงค่ะคุณครูมีคำถามไหมคะจุดนี้อันนี้ก็จะเป็นเสร็จการทดลองที่หนึ่งนะะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกให้นักเรียนเนี่ยนะคะมีทักษะในการจับนะคะระดับก็ดีหรือว่าหยดเลือดก็ดีนะคะก็เป็นการการฝึกทักษะของนักเรียนเหมือนกันคำถามไหมคะมีไหมคะอาจารย์สุรพงศ์คะมีครับอาจารย์ครับโอเคไม่มีนะคะโอเคจันทวงมิสวง I think it's uh, done for the first experiment so we can uh, continue the next one okay um, so I mean if you do this in the lab um, yes um, if you if you observe then um, the diameter of it is actually It actually increase. Um, it increase as we increase the height. So if you notice, this drop here was drop at a lower height, uh, versus this one is higher. But eventually, it's going to reach what is called terminal velocity, where the diameter is going to remain constant, and that's when the blood drop actually reaches um, the acceleration due to gravity, which is 9.8 meter per second square. So at that time, that's when I ask the students to stop doing the experiment, and then. Um, And then they do the the graph and tell me what is the relationship of diameter versus distance, and it should have been increase in distance, uh, result in increase in diameter. And then the next day we'll do the next lap, which is angle um, versus the blasting shape. Translate, please. ครับจากรูปแบบของการหยดเลือดนะครับก็คือจะพบว่าความเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยหรือขนาดของหยดเลือดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเมื่อระดับความสูงที่ที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าขนาดของหยดเลือดเนี่ยจะไปถึงที่จุดหนึ่งนะครับที่ว่าณณจุดนั้นเนี่ยขนาดของหยดเลือดจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับนั้นคือจุดที่ว่าเรียกว่า terminal velocity นะครับหรือความเร็วปลายนะครับซึ่งอันนี้เนื่องจากว่าแรงที่กระทําต่อหยดเลือดเนี่ยเป็นแรงจากแรงโน้มถ่วงนะครับซึ่งแรงโน้มถ่วงนี้อยู่ที่เนี่ยตาเร่งอยู่ที่ประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อความสูงที่ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยขนาดของหยดเลือดจะไม่จะไม่เปลี่ยนนะครับกราฟออกมาของเราเนี่ยตอนแรกอาจจะเป็นเส้นตรงอยู่แต่พอสักพักหนึ่งก็จะเป็นกลายเป็นเส้นแนวนอนนะครับเส้นตรงตอนแรกเป็นเส้นตรงทะแยงมุมตามขนาดขนาดจะเพิ่มขึ้นตามความสูงนะครับแต่เมื่อถึงความสูงที่จุดหนึ่งนะครับขนาดของหยดเลือดเนี่ยก็จะคงที่เมื่อถึงจุดนั้นนะครับก็คือก็ให้นักเรียนหยุดนะครับแล้วก็ลองมาทดสอบทําดูรูหยัดหยดเลือดที่เราลองหยดโดยการสุ่มนะครับว่าที่ที่ความสูงต่างๆนะครับพอหมดการทดลองแล้วนี้ตอนนี้คืออาจจะเริ่มการทดลองลองใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับหรือว่าคลาสถัดไปนะครับ please continue um, so the second one is to determine the blasting shape versus the angle of impact um, so The first one that we did, we dropped it at 90 degree an angle, and it formed a um, a circle. However, if the angle um, changed, then it's going to the blood drop is going to be in a spherical, well not a spherical, but a more elliptical, <coughs> an elliptical shape. And uh, we want to measure the width and the height of the width and the length of the shape and uh, determine. The ratio, and that will will help us determine the distance. So in this experiment, um, same, we use the same type of material. The the another thing that we use that's different um would be uh, a protractor. Okay, so first of all, we are going to load the eyedropper with um the 
the blood drop. So we can arrange the, the various angle. So we start at at zero degree and then we move to ten degree, thirty, sixty degree. Translate please. ในการทดลองแรกที่เราทําไปเนี่ยก็คือจะเป็นมุมกระทําที่90องศาหรือมุมตั้งฉากนะครับส่วนการทดลองที่2เนี่ยจะดูว่ารูปร่างของหยดเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรเมื่อมีมุมนะครับเอียงที่ของพื้นผิวเนี่ยที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งในที่90องศาเนี่ยหยดเลือดเนี่ยจะเป็นรูปวงกลมนะครับแต่พอเมื่อเราเอียงมุมไปเนี่ยจะมีรูปเป็นวงรีนะครับเป็นความกว้างและความยาวที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากมุมที่กระทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อเราวัดความกว้างและความยาวของหยดเลือดมาแล้วเนี่ยจะทำให้เราสามารถทราบแล้วทางรวมทั้งมุมกระทำได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะใช้อุปกรณ์เซตเดียวกับการทดลองที่1น,นะครับก็คือจะใช้หลอดหยดนะครับหยดสีลงไปซึ่งอันนี้เราจะแปลงมุมจากมุมแนวลากนะครับจากพื้นเมื่อ,อกระดาษเนี่ยวางนอนลากกับพื้นนี่คือเป็นมุมที่ศูนย์องศานะครับแล้วเราก็ปรับขึ้นไปเป็นที่10องศา30องศา60องศาแล้วลองเปรียบเทียบความกว้างกับความยาวของหยดเลือดที่เกิดขึ้นนะครับเพราะมันจะไม่ไม่เป็นทรงกลมแล้วจะออกไปทางวงรีมากกว่าครับ please continue um so at zero At zero degree, um, which is on the flat surface, when we dropped it, in this case, we want to keep the height constant. So I just have them keep it at about um, one feet, and then uh, and then I just drop that one feet, and then do three drop at each of the angle. Okay. So first one, we want to start at zero degree, and then we will tilt the clipboard. Into a different angle, and uh, and then it's going to give us the different shape of the drop. Okay, turn on the camera. This. Okay. So first one is at 90 degree. Okay, so we do that 90 degree, and then we do a three drop. Okay, one, and make sure you reload each time. Two and three. Okay, so that should give us three blood drop. And uh, at this angle, um, you should see a circle. Okay, so it's a shape of circle, and we have the student measure the diameter. Okay, because. Uh, we will we'll have measured the diameter, and if it's a circle, then the ratio should be a one ratio. And then we'll move on to the next angle. Translate, please. Okay. 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 มุมนะครับแล้วก็ค่อยๆเอียงเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำเหมือนกันกับการทดลองที่แล้วคือว่าในแต่ระดับอันนี้คือที่มุมที่ศูนย์องศาเนี่ยนะครับก็คือจะหยดทั้งหมดอยู่3หยดนะครับซึ่งถ้าม,มุมที่จะทำเป็นมุมตั้งฉากก็คือจะได้เป็นวงกลมนะครับเมื่อเราวัดความกว้างความยาวออกมาแล้วเนี่ยของวงกลมก็คืออัตราศูนย์ก็จะเป็น1ต่อ1นะครับแล้วหลังจากนั้นคือก็จะเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะครับ please continue Okay, so right now we're going to um, do it at 10 degrees. So um, this usually, I would usually put student in a team of three. So one person will tilt the clipboard at 10 degrees. Um, another, another person would be holding the measuring tape and one person will do the blood drop. Okay, so right now we'll do it at 10 degrees. And let's drop it at one feet and see the shape of it. Okay, so at 10 degree, um, you will see that it's a little bit more distorted and it's more in an elliptical shape, but um, it's going to get even longer as you increase the degree. So we'll have student determine, measure the width, and 
then measure the length and record this data down and we'll take the width divided by length and that should give us um, the ratio. ครับอันถัดไปครับก็คือจะเป็นมุมเอียงที่ 10 จะไม่เท่ากันแล้วไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเมื่อเราวัดความกว้างความยาวแล้วเนี่ยก็ให้หาอัตราส่วนนะครับระหว่างความกว้างห
พื้นเนี่ยนะคะซึ่งก็คือกระดาษวางบนบนไอ้คลิปบอร์ดเนี่ยนะคะสิบองศาแล้วก็เป็น30เป็น20เป็น30เป็น40เป็น50แล้วก็แล้วก็ทดลองได้นะคะทีนี้การการการหยดเนี่ยสำคัญการหยดนี่สำคัญมากก็คือความสูงเนี่ยจะต้องคงที่เพราะว่าเราจะวัดความกว้างแล้วก็ความยาวของหยดซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถ้าพื้นรา,าบเนี่ยศูนย์องศามันก็จะเป็นทรงกลมแล้วก็วัดแต่เส้นผ่านศูนย์กลางนะคะคิดว่าคุณครูน่าจะมีคำถามนะคะว่าเราจะวัดส่วนไหนเป็นความกว้างส่วนไหนเป็นความยาวนะคะทีนี้ตามที่อาจารย์ฮวงเขาทำให้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเ,เขาจะคงไว้ข้างหนึ่งถ้าเป็นความกว้างก็ต้องต้องต้องแนวนั้นตลอดใช่ไหมคะสุดท้ายเนี่ยคือเอาอัตราส่วนระหว่างความกว้างแล้วก็ต่อความยาวของหยดเลือดนะคะก็จะพบว่ามันจะปีปีค่าเป็นไงคะลดลงเมื่อเมื่ออะไรคะมุมตกกระทบเป็นไงคะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะนะมุมตกกระทบเพิ่มขึ้นที่จริงๆแล้วเนี่ยอ,อ,อย่าลืมว่าที่การทดลองที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะความหนืดเนี่ยมีความสําคัญมากทางจริงแล้วถ้าจะให้ทดลองดีก็ต้องเอาความหนืดที่ใกล้เคียงกันเลือดมากที่สุดนะคะแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาห้ามห้ามใช้เลือดจริงๆนะคะเป็นทางกฎหมายนะคะของเรานี่แหละจะมีเลือดหมูเลือดไก่เลือดอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนั้นใกล้จะใกล้เคียงกว่าใช้สีนะคะแต่ทางรุ่นเขาห้ามเลยนะคะห้ามใช้นะคะมีคําถามไหมคะก่อนที่อันนี้เราก็จะจบการทดลองที่สองอาจารย์จะซึ้งแล้วปะอาจารย์จะซึ้งแล้วปะครับคำถามไหมคะอาจารย์สุรพงศ์คะมีครับอาจารย์ครับจากท่านอาจารย์ทศพรครับเชิญเลยค่ะการทดลองอันนี้นะครับเราเราทราบดีว่าตัวแปรเนี่ยมันก็คือความสูงกับมุมของมันเพื่อจะทราบว่าถ้าหากว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้เนี่ยความสูงจะเป็นเท่าไหร่มุมเป็นเท่าไหร่เพราะนั้นเมื่อเราได้กราฟออกมาเนี่ยเราก็ถือว่ากราฟอันนี้เป็นกราฟมาตรฐานเพราะในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยอาจารย์ครับในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะไปเทียบได้ยังไงนะฮะว่าเพราะเวลามันวัดออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสูงหรือว่ามุมเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากใช่ไหมครับแล้วเราจะตัดสินใจได้ไงว่าไอ้เลือดหยดเนี่ยมันเกิดจากความสูงเท่าไหร่แล้วก็มุมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวกราฟของเราจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะมีทั้งสองตัวเลยใช่ไหมครับทีนี้อีกประการหนึ่งเนี่ยมันมันมีปัญหาอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยไอ้เรื่องความหนืดเพราะไอ้เลือดของคนเราเนี่ยนะมันมีความหนืดไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับเกล็ดเลือดเพราะเดนซิตี้มันจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันจดลงไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันมีความหนืดสูงเนี่ยการแพร่กระจายของเลือดเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามที่เราทดลองเพราะฉะนั้นตัวนี้มันน่าจะกําหนดเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งด้วยนะว่าถ้าความหนืดเท่านี้เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างนี้มันควรจะอยู่ระยะสูงเท่าไหร่เราคํานึงนึกตัวนี้ด้วยหรือเปล่าครับคือพูดง่ายๆว่าเลือดของคนเราเนี่ยมันมีความหนานแน่นที่ต่างกันนะเมื่อมันกระทบพื้นปั๊บเนี่ยอาจารย์ครับการแพร่กระจายของเลือดเนี่ยมันจะต่างไปด้วยเพราะนั้นนึกเพราะการทดลองจริงๆเนี่ยผมว่าไอ้แฟกเตอร์ตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่เราควรจะต้องทดลองด้วยนะครับผมผมก็มีคําถามเพียงเท่านี้แหละครับ Okay, uh, Ms. Huang, uh, there's a question that um, if we had to determine the height and the angle at the same time from the uh, uh, blood pattern, so do we have to use the standard curve that combine the uh, vary the height and the angle, or we use the standard curve that just one for the height and the angle, just one for the angle, and uh, combine this feature together? That's uh, one of the first. Uh, one, it's the first of the question, and another one is that. Uh, the, uh, the blood of the people, we have a variable in the viscosity of the blood, like uh, um, the plasma content and the blood content. So how, 
how should, uh, should we uh, determine this uh, factor into the the shape of the butt uh, butt pattern? Um, I understand the first question. Can you clarify the second question? Um, well, let me answer the first question first. Uh, so usually for every single experiment, we want to narrow it down to having only one variable that we test it on. So um, I don't think it's a good idea to combine two variable height and, uh, and angle at the same time. That's why we split it into different, two different experiments so students can see on uh, the standard curve for the height versus diameter. Then once they get that, then they see um, the relationship between angle uh, versus the the whistling ratio of the blood drops. So if, if we can combine them, it's going to be a little bit difficult for them to see. So I, I would suggest we do that. Translate, please. Um, I think uh, yes. I I think uh, we understand that that this this is an experiment for the student to understand. Uh -huh, right. Uh, the relationship, right? But uh, in the real case, right. then you need to combine all these things together. Is that correct? Mm. Yes. Well, in, the, in, in, in real life, we just we isolate the different type of shape and we interpret each one. Um, so we're not going to come... We're going to take into consideration of, of course, um, angle, the angle and the height. Um, that's why later on, um, there's another experiment, which I don't have today, that you actually string um, this droplet and to the point where it converges in space, it tells you the relative distance and it also tells you uh, the diameter. But we won't use a standard curve in this case. So in this one, we just attach a string to the blood drop and then we just extend it out until all of the string meet one point in space and that will tell us the distance and also um, the angle that the blunt force drama was originated from. From, translate, please. นะครับสำหรับคําถามแรกก่อนนะครับก็คือว่าความสูงกับมุมที่เขาทำเนี่ยอันนี้เป็นการทดลองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายจึงใช้ตัวแปรหนึ่งตัวในแต่ละครั้งนะครับให้คงทุกอย่างให้คงที่นะครับแล้วแปลเปลี่ยนตัวแปรหนึ่งตัวแปรแต่ละครั้งนะครับเพื่อทําสลัดเคิร์ฟสำหรับในการการใช้จริงเนี่ยก็คือเราสามารถทําทําได้นะครับคือว่าทำทำการทดลองโดยใช้ทั้งสองสองตัวแปรเนี่ยเข้ามารวบร่วมกันนะครับแต่ว่าถ้ามีสมมติมีสาดเคอร์ของแต่ละตัวแปรเนี่ยสามารถมาเอามาผสมกันหลายอันก็ทําร่วมกันได้นะครับซึ่งอันนี้อันนี้จะมีในการทดลองอีกอันหนึ่งซึ่งไม่ได้มีในวันนี้นะครับซึ่งจะเป็นการแสดงถึงการนําตัวแปรหลายๆอันมารวมกันนะครับเพื่อหานะครับโอเคคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุณคุ
about the record in Thailand, it may be a little bit lean, it may be not, but if you can use maybe pig's blood, fresh pig's blood, uh, that is a little bit better. But over here, um, using blood on canvas is not permittable. That's why we, we aren't allowed to do it. นะครับอ่าซึ่งปัจจัยเรื่องความเหนื่อยของเลือดนะครับซึ่งอ่าทางที่อ่าโรงเรียนของเค้านะครับมีมีสูตรอยู่นะครับว่าให้ผสมยังไงหรือว่าอาจจะใช้อ่าเรื่องความเหนื่อยอาจจะใช้อ่าน้ําผสมน้ําตาลน้ําเชื่อมนะครับให้
ะคะเพื่อจะให้บิลเลตเน้นนิ่งและความสูงเนี่ยคงที่นะคะนี่เราก็จะยึดบิลเลตไว้ในแนบกับตัวนะคะเอออันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ที่ที่เห็นเขาทําพอดีบังเอิญได้ไปดูเรื่องนี้มานะคะเขาก็จะเอาบิลเลตเนี่ยจับนิ้วเนี่ยนิ้วมือเนี่ยจับแล้วก็วางแนบกับตัวเลยแล้วก็ทําให้บิลเลตเนี่ยตั้งตรงก็คือ90องศาใช่ไหมคะเช่นหยดลงไปบนพื้นทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าความเร็วจะเดินเร็วหรือจะวิ่งเร็วอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็จับเวลาฉะนั้นลักษณะหยดเลือดที่หยดออกมาเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะแตกต่างกันอันนี้คงมองเห็นภาพนะคะพอดีอันนี้แสดงให้ดูไม่ได้โอเค I just explain what I have seen when when I went visit you last time so that they understand more about the experiment okay please continue Uh, thank you. Um, so if if you do this and you see the student do this, it's actually uh, it's very very interactive as you may have seen before. And students love this experiment, uh, especially when they get to do it with blood. Um, so first of all, what we need to do is um, this be red. We're going to fill it up with food coloring or or blood, um, and then you want to adjust um, the drip level so that it drops for about one drip per second. And then we'll have um, one person being the person that is injured, and this person will hold on to the barrette on the side at a uh, same at a at a constant level, and we'll have this person run or walk and uh, across a a distance. Okay, so we'll have one person determine the end point and the starting point. Usually, the distance is about 10 feet. And uh, we'll have a person time it and determine the speed, and then we'll just measure the the shape of the the blood drop. Um, so step number one, we lay out the piece of butcher paper over a distance of 10 feet, or an equivalent distance, and we just um, mark it on the pavement or on the paper. Um, then we load it with uh, foot currents. Um, have one person hold on to it and just run across, and uh, have the blood drop. One drip per second, and have the student measure it, and determine the relationship between speed versus the shape of the blood drop. Translate, please. นะครับหยดเลือดที่เราจะหยดเนี่ยในบิลเลตเนี่ยคือจะปรับให้ที่ประมาณหนึ่งหยดต่อวินาทีนะครับซึ่งอันนี้จะให้สําหรับนักเรียนที่จะจะเป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยลองเดินหรือวิ่งไปนะครับเป็นระยะทางประมาณ10ฟุตนะครับซึ่งระยะทางนี้เนี่ยก็คือจะ,จะอาจจะมาร์กไว้ตรงตรงบนพื้นก็ได้นะครับหรือว่าบนกระดาษไว้นะครับแล้วก็ให้ผู้ที่แสดงเป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับถือบิลเลตที่ตั้งไว้แล้วนะครับที่1หยดต่อวินาทีเนี่ยถือไว้ข้างลาตัวก็เดินหรือวิ่งนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคอยวัดจากเวลานะครับว่าความเร็วจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายนะครับจาก0ูนถึงสิฟุตเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่เพื่อมาหาความเร็วนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะได้ความเร็วที่แตกต่างกันไปนะครับว่าความเร็วมากความเร็วน้อยซึ่งเราเปรียบเทียบกับขนาดและรูปร่างของหยดเลือดนะครับที่เราพบนะครับ Please continue um, So pretty much that's the three experiment that I like to share with you today um, So in the end then students I will ask students to determine or to let me know what is the relationship between speed versus the width to length ratio of the blood droplet. So um, at the end, when everyone actually, or when most students have under, understood um, the three different experiments, then I provide them with the scenario. So the scenario is really up to you on how you want to create this. Um, give them a scenario and then uh, give them a blood drop and have them determine either the distance uh, of the blood drop or the angle of the impact or the speed of it or a combination of three and that will be the conclude um, practical for the blood drop unit. Translate please. การทดลองนี้จบลงก็คือเราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วนะครับของการเคลื่อนที่ในแนวราบเนี่ยกับอัตราส่วนระหว่างความกว้างและความยาวของหยดเลือดนะครับที่พบซึ่งเมื่อหมดการทดลองอันที่3นี้แล้วเนี่ยก็คืออาจารย์อาจจะให้สร้างเป็นสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าเดินมีคนถูกแทงแล้ววิ่งไปด้วยความเร็วประมาณเท่านี้นะครับแล้วลองดูว่าหยดเลือดเนี่ยจะเป็นยังไงเพื่อให้ลองใช้การทดลองทั้ง3อันนะครับที่เราหา
ความสูงนะครับหรือมุมพิกธรรมนะครับหรือความเร็วจากรูปร่างและขนาดของหยดเลือดเนี่ยมาใช้รวมกันนะครับเป็นอันสุดท้ายก่อนอที่จะข้ามไปการบทเรียนอื่นๆต่อไปนะครับ So uh, for this experiment, um, the student also should uh, repeat the experiment, right? Maybe three times, and then take the average. Is that do do they need yes. to do that? Yes, need to do that. Um, at least yeah, three times, and uh, take an average of it. ค่ะก็การทดลองนี้ก็เช่นเดียวกันกับสองการทดลองแรกนะคะก็ทําซ้ํานะคะอย่างน้อยสามครั้งเพื่อที่จะได้เอาค่ามาเฉลี่ยนะคะเวลาเฉลี่ยค่าเนี่ยก็ต้องเฉลี่ยแต่ละจุดใช่ไหมคะเพราะว่าเราวิ่งไปเนี่ยหยดเลื่อมก็จะหยดไปตามทางนะคะอาจจะมี10หยดการทดลองที่2ก็เหมือนกันก็จะ10หยดเหมือนกันเพราะว่าเราควบคุมหยดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเป็น1หยดต่อ1วินาทีถูกไหมคะฉะนั้นเราก็จะได้จํานวนหยดเนี่ยอของ3การทดลองแล้วก็เอามาเอามาเฉลี่ยค่าเหมือนกันนะคะแล้วก็หาความกว้างต่อความยาวค่ะมีคําถามไหมคะพอมองเห็นว่าเราจะเอาความรู้นะคะจริงๆแล้วอันนี้ก็ใช้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะคะนะคะแล้วก็มาใช้ในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์ได้นะคะมีข้อคิดเห็นอย่างอื่นไหมคะถ้าไม่มีคำถามทางโรงเรียนบางไกลกังวลแล้วคะไม่มีครับอาจารย์ครับค่ะก็ขอสรุปอีกทีนึงว่าการทดลองอันนี้สำคัญมากก็คือจะต้องออควบคุมตัวแปรอื่นๆนะคะที่บอกว่าตัวแปรสำคัญนะคะก็จะมีในเรื่องของอความสูงใช่ไหมคะความสูงที่เลือดนี่หยดลงมานะคะแล้วก็เรื่องมุมตกกระทบนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเร็วสิ่งที่เราทำการทดลองเ,เรียนกันวันนี้นะคะก็คือให้เห็นว่าแต่ละปัจจัยจะมีผลต่อรูปร่างของหยดเลือดนี่เป็นอย่างไรนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งปัจจัยทั้ง3อย่างนี้เข้ามาร่วมกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่เราเราได้อภิปรายกันตอนแรกก็คือจะมีปัจจัยของเรื่องความหนืดของเลือดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องความหนืดก็คิดว่าความหนืดของคนเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนักไม่ทราบถูกไหมคะตรงนี้อาจารย์ชัชวานอาจจะให้ข้อมูลได้หรือเปล่าไม่ทราบว่าความหนืดออของหยดเลือดของแต่ละคนเนี่ยออมันแตกต่างกันมากขณะที่จะเห็นชัดเลยหรือเปล่านะคะออแต่คิดว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะถ้าเทียบกับปัจจัย3ปัจจัยที่กล่าวมาตอนตอนต้นนะคะเ,เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการทดลองนี้เป็นการทดลองที่ไม่ยากนักนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถทําได้ที่ก็เพียงอยู่ที่ว่าเราจะใช้อ,อ,อะไรมาเป็นเลือดแทนเลือดดีนะคะก็เราถ้าเราจะง่ายก็คงจะเป็นเลือดหมูเลือดไก่ซึ่งเราก็น่าจะไปหามาได้ใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่าทางนู้นเขาทดลองให้เราดูไม่ได้เพราะว่าเขาห้ามใช้นะคะก็ต้องจําลองเลือดมาเองเมื่อกี้นี้อาจารย์หงก็บอกว่าออถ้าเวลาทําจริงเนี่ยเขาจะจําลองเลือดซึ่งจะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ช่วยอาจารย์หงอยู่ถ้าเราอยากจะรู้จะได้สอบถามไปให้แล้วก็มาแจ้งให้อาจารย์ทราบอีกทีภายหลังนะคะว่าสามารถจําลองเลือดจากอะไรได้บ้างนะคะค่ะมีคอมเมนต์หรืออะไรงี้ไหมคะความคิดเห็นเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุกท่านทุก
พวกเราก็ได้รับความรู้นะคะมากยิ่งขึ้นแล้วก็อันนี้ก็เป็น forensic science นะคะหรือว่าวิชานิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นการบูรณาการนะคะระหว่างวิชาหลายๆวิชาทางวิทยาศาสตร์ด้วยกันนะคะทั้งเคมีทั้งฟิสิกส์ทั้งชีวะนะคะก็คณิตศาสตร์ด้วยนะคะมีการคิดคำนวณน,นะคะมุมตกกระทบอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการบรูรณาการอ,อ,อย่างดียิ่งแล้วก็เป็นการทำการทดลองซึ่งน่าสนใจนะคะก็น่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆซึ่งจะมีประโยชน์นะคะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยสนใจวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านวินาทีนี้นะคะสาหรับต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นพิธีปิดการอบรมนะคะเนื่องจากครบชุด10ตอนในครั้งนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเริ่มด้วยการเชิญนะคะผู้แทนครูที่เข้ารับการอบรมกับเรานะคะทางกรุงเทพนะคะแล้วก็ทางหัวหินแห่งละหนึ่งท่านนะคะกล่าวเล็กน้อยนะคะเพื่อความประทับใจนะคะที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ต่อจากนั้นก็จะเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรวุฒิชัยพาราสุขนะคะซึ่งเป็นรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้กรุณากล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะคะในในฐานะที่ท่านได้กรุณาให้ความร่วมมือนะคะให้คณะอาจารย์นะคะทางคณะวิทยาศาสตร์มาช่วยในการอบรมครั้งนี้นะคะในการแปลแล้วก็สรุปความทุกๆครั้งนะคะต่อไปก็จะถัดจากนั้นนะคะก็จะเรียนเชิญคุณก่อเกียรติสุทธิพงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้แทนของท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนค่ะกล่าวสุนทรพจน์นิดหนึ่งนะคะถัดมาก็จะเชิญมิสฮวงตรันนะคะซึ่งเป็นวิทยากรของเราในวันนี้นะคะซึ่งเป็นผู้แทนจากอีสายูเนียนไฮสคูลดิสทริกซานโฮเซประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้กล่าวค่ะแล้วก็จะจบด้วยกล่าวปิดนะคะแล้วก็จะมีการแจกประกาศเสียบัตรค่ะในตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะผู้แทนทางทางกรุงเทพก่อนดีไหมคะค่ะค่ะเชิญเลยค่ะค่ะกรุณาบอกชื่อแล้วก็โรงเรียนด้วยนะคะค่ะต่อไปก็อาจารย์สุรพงศ์ทางหัวหินนะคะค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเอ่อดิฉันนางละมูลเทพพักดีนะคะจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์เขตบางเขนดิฉันในนามตัวแทนของคณะผู้เข้าอบรมคุณครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งในการอบรมครั้งนี้คณะของดิฉันต้องขอขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเขตพื้นที่การศึกษาอีสไซคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนและคณะอาจารย์ทุกท่านที่ได้ดำเนินการให้ความสะดวกในการเรียนรู้ในครั้งนี้คณะเราที่ได้เข้าการอบรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้เทคนิควววิธีการสอนแบบใหม่ๆซึ่งเราสามารถที่จะนำไปใช้กับนักเรียนของเราได้เป็นอย่างดีจะทำให้นักเรียนของเราเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในแต่และเนื้อหาเราทุกคนจะนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของเราทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ทางคณะผู้จัดโครงการนี้ทางเราขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตาที่ได้นำความรู้ที่แปลกใหม่และได้ศึกษาซึ่งเราไม่เคยได้รับความเมตตาอันนี้จากหน่วยงานใดนะคะดังนั้นคณะเราจึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะ
ต่อไปขอเรียนเชิญผู้แทนจากหัวหินค่ะท่านอาจารย์ขออนุญาตแนะนําผู้แทนจากทางโรงเรียนหัวหินนะครับเป็นท่านอาจารย์ธีรพรศักดารุณรงค์นะครับท่านอาจารย์เป็นครูวิทยาศาสตร์สอนในระดับช่วงชั้นที่3นะครับในระดับม .1 นะครับและขณะเดียวกันก็เป็นรองผู้อํานวยการโรงเรียนวางไกลกังวลฝ่ายวิชาการด้วยนะครับเพราะนั้นก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ธีรพรครับผมสวัสดีค่ะดิฉันในตัวแทนของอตัวแทนครูสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะจากโรงเรียนวังไกลกังวลดิฉันก็เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์นะคะอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรสุภวรรณอาจารย์ชาชาวันแล้วก็คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่ได้มาช่วยแปลให้เราได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะจริงๆพวกเราเนปภาษาอังกฤษเราก็ยังพออาจารย์ได้ช่วยเสริมก็จะทําให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะตลอดทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอิสไซยูเนียนไฮสคูลดิสติกนะคะที่ได้มาให้ความรู้ต่างๆตลอดทั้งกระบวนการถ่ายทอดความรู้นะคะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ซึ่งลักษณะอย่างนี้ในพวกเราไม่เคยได้รับความรู้เหล่านี้ที่ในการถ่ายทอดให้เด็กเข้าใจง่ายแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่ใหม่ๆนะคะโดยผ่านวิดีโอคอนเฟลเลนต์นะคะตลอดทั้งมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแล้วก็บริษัท TOT นะคะที่ทำให้เกิดโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นนะคะพวกเราหวังอย่างยิ่งว่าครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่ได้ผ่านการอบรมวิดีโอคอนเฟลเลนต์นั้นจะนำความรู้เหล่านี้นั้นนะคะไปพัฒนาการเรียนการสอนในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนของเรานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดีๆอย่างนี้นะคะจะมีอีกต่อไปไม่ใช่ว่าสิบครั้งนี้แล้วก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะดัชนี two representatives from the teachers uh, from h o h i n and Bangkok sites uh, they appreciate the collaboration of the East Side Union High School District in um, sharing your knowledge and expertise in teaching science and maths and they hope that uh, the collaboration will continue and now I would like to invite Associate Professor Dr. w u t i c h a i Parasuk, Deputy Dean, the Faculty of Science, j u a l a n g o n University, to give a small remarks, please. Hello, hello. Before that, I feel like I'm honored to be here to join in the activities and activities that are important to us. The Faculty of Science, j u a l a n g o n University, we can see the importance of the Open Room. นะครับโดยเฉพาะยิ่งครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมาตลอดนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าการอบรมดังกล่าวเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนะครับซึ่งทําให้ครูผู้สอนเนี่ยได้เรียนรู้เทคนิคาการสอนต่างๆนะครับที่นําไปใช้ในการถ่ายทอดทฤษฎีและจะทําให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการความประทับใจแล้วก็ความรักในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็ตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยกำลังต้องการการพัฒนานะครับแล้วก็ผมมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการพัฒนาชาติของเราต่อไปในอนาคตแล้วก็การที่จะมีเยาวชนรุ่นใหม่ที่รักที่จะเรียนวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็รักที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นความสําคัญยิ่งแล้วก็การอบรมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นขั้นหนึ่งนะครับที่นําไปสู่ความสำเร็จนี้นะครับโครงการอบรมนี้นะครับสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับได้แก่หน่วยงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับอิสไซยูเนียนไฮสคูลดิสทริกคณะวิศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะครับจึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกันอบรมในครั้งนี้ครับขอบคุณครับเด็กเซอร์วิสไลท์ทูอินไวท์คุณก่อเกียรติสุทธิพงศ์เดอะเรพเรสเซนติฟออฟทีโอทีเพรสเซนต์ทูกิฟเอ็กโคลซิงรีมาร์สกับเรียนท่านรองประธานมูลนิธิกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางใกล้ผ่านดาวเทียมนะครับแล้วก็ท่าน
อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทางท่านผู้ให้ความรู้จากทางอิสไซยูเนียนไฮสคูลดิสทริกนะครับกับผมนายกเกียรติสุทธิพงศ์นะครับเป็นผู้แทนจากท่านกรรมการผู้การใหญ่มา,มาร่วมพิธีการในวันนี้นะครับก็ทางส่วนของ TLT เองก็มีความยินดีและก็มีความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ได้ดำเนินการให้กับทางการศึกษาของในของส่วนของประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าบริษัท TOT ก็มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้งานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับดำเนินการได้สําเร็จรุ่งร่วงด้วยดีแล้วก็ในในการศึกษาครั้งต่อไปหรือไม่ว่าจะเป็นวิชาการต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อได้รับการประสานงานมาก็จะจัดเตรียมทางด้านเทคนิคหรือด้านวิธีการให้พร้อมมากที่สุดนะครับในการนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้สําเร็จการศึกษาทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านนําความรู้ที่ได้รับในเรื่องการศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับกลับไปพัฒนาให้เยาวชนของประเทศมีความรู้ที่จะนําไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนะครับขอบพระคุณครับนายอวุฒิไลท์ทูอินไวท์มิสฮงทรันเดอะเรปเปอร์เซนติฟของอีสไซยูเนียนไฮสคูลดิสทริกต์ทูกิฟต์เอ็กซ์โคลซิ่งรีมาร์กมิสฮงทรันอมไอ่าวันอ่ะรับประชานอีสไซยูเนียนไฮสคูลดิสทริกต์และไอจิสวันทูอ่าวขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้ร่วมการแข่งขันกับคุณและกับเพื่อนๆของคุณและแชร์กับคุณอ่าวอ่าวเรื่องเปลี่ยนและไอหวังว่า This collaboration will continue in future, and uh, and uh, hopefully I will see some of you inside my class and uh, share with you the, the activity that uh, I've done in class. And I just want to thank you for this opportunity. And I represent Eastside Union High School District. Um, I just want to thank you. And uh, it's been a very fruitful collaboration, and uh, I hope that this will continue in the future. Thank you. Now, I would like to con I would like to convey the message from Kun Kwan Gae Wachiro Chai, the chairman of Distance Learning Foundation. Today is the final session of the first series of teacher training video conferencing program for science and math teachers. This program is a collaboration between the Distance Learning Foundation in Thailand and East Side Union High School District, San Jose, United States. We do appreciate kind contribution on the part of Isai Union High School District, of which science and math teachers have kindly agreed to share their insights and expertise in teaching science and math with teachers in Thailand. You must have heard from our teacher participants how much they appreciate and value what they have learned from Isai Union teachers. Please convey our teachers' messages. Our appreciation and our best regards to Mr. Bob Nunes, the superintendent, who is the key person in initiating this collaboration, and to Mr. Robert Ibarra, professional development coordinator, who has been working hard to coordinate with us to ensure the smooth running of the program. We do hope that such collaboration will continue. And that the relationship between the Distance Learning Foundation and East Side Union High School District will be strengthened each day. I would like to thank TOT Public Company Limited, which has been very supportive in providing the transmission technology. My thank also goes to the Faculty of Science, Jula l o n g k o n University, in particular Associate Professor Dr. Supawan t a n t a y a n o n who has been working hard all through. Set ten sessions in coordinating with her colleagues and helping with the translation and elaboration on the subject. Last but not least, I would like to thank all teacher participants at both Ho Hin and Bangkok sites who have eagerly joined the program. I hope you will share what you have learned with your colleagues when you go back to your schools. Thank you. <laughs> 